হ্যালো ভিউয়ার্স আমি সাইহান আমার এই ভিডিওটিতে আপনাদেরকে স্বাগত তো এই ভিডিওটিতে আমি ফটোশপে খুব গুরুত্বপূর্ণ টুল পেন টুলের কাজ দেখাবো তো আসছি ইন্ট্রো পরে টেক এন্ড টাই শেখার দরজা দিয়ে শেখানোর দরজা খুলো আচ্ছা ফটোশপ ওপেন করার পরে আমি এখন একটি ছবি অথবা ইমেজ নেব তো এই অবস্থায় আমি যদি মাউসের লেফট বাটনে ডাবল ক্লিক করি ডাবল ক্লিক করে আপনি আপনার যে ছবি বা ইমেজ প্রয়োজন সেটি সিলেক্ট করে ওপেন করতে পারবেন এছাড়াও আপনি এই যে ফাইল ফাইলে গিয়ে দেখুন যে ওপেন কন্ট্রোল প্লাস ও এর কিবোর্ড শর্টকাট তো আপনি ওপেনে ক্লিক করে আপনার যে ছবি অথবা ইমেজ প্রয়োজন সেটি সিলেক্ট করে ওপেন করবেন আমি এই ছবিটি ওপেন করলাম তো আমি এখন পেন টুল সিলেক্ট করব পেন টুল সিলেক্ট করে দেখুন ওপরে এখানে দুটি মোড রয়েছে শেপ মোড এবং পাথ মোড তো আপনি যখন কোনো ছবি অথবা ইমেজে কাজ করবেন যেমন ধরুন ছবি অথবা ইমেজের ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ মানে ব্যাকগ্রাউন্ড ক্লিয়ার করা বা আপনার হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারফুল করা তারপর ছবি বা ইমেজের কোনো অংশ আপনি সিলেকশন করবেন করে কাজ করবেন হ্যাঁ সেই সিলেকশনের ভেতরে তো এই জাতীয় যে কাজগুলো ছবি বা ইমেজের সেক্ষেত্রে আপনি পাথ মোড সিলেক্ট করে এই কাজগুলো করবেন ঠিক আছে আর আপনি যখন কোনো শেপ ক্রিয়েট করবেন কোনো শেপ তৈরি করবেন তখন আপনি শেপ মোড সিলেক্ট করে কাজ করবেন তো এখন পাথ মোড সিলেক্ট করে এই ছবির যে ব্যাকগ্রাউন্ড দেখছেন এই ফুলের পাশে হ্যাঁ এই ব্যাকগ্রাউন্ড আমি মানে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি একটু গ্রিন করব তো এটা কীভাবে করব সেটাই দেখাবো এখন তো পাথ করার আগে আপনারা এখানে দেখবেন যে রবার ব্যান্ড সিলেক্ট আছে কিনা ঠিক আছে তো এটি সিলেক্ট যদি না করা থাকে সিলেক্ট করে নেবেন এটি সিলেক্ট করলে হবে কি আপনি যখন পেন তুলে ক্লিক করবেন লেফট বাটন ক্লিক করে করে পাথ যখন করবেন তখন একটার পর একটা পাথের লাইন শো হবে যদি রবার ব্যান্ডে রবার ব্যান্ড সিলেক্ট করা থাকে ঠিক আছে তো আপনি যখন পেন্টুল দিয়ে পাত করবেন তো আপনি তখন এরকম স্ট্রেট লাইট পাবেন তারপরে আমি ছবি জুম করি আপনি এরকম স্ট্রেট লাইন পাবেন তারপরে আপনি কর্নার করতে পারবেন পাত করে করে এইভাবে আপনি কার্ভ করতে পারবেন কার্ভ করার জন্য মাউসের লেফট বাটন চেপে ধরে ড্র্যাগ করতে হবে আচ্ছা তো আমি আসছি এগুলোতে তো আমি এখন পেন্টুল দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ডটি সিলেক্ট করব ফুল ফুলটিকে রেখে তো আপনি মাউসের লেফট বাটন ক্লিক করে করে তারপরে যে জায়গায় আপনার কার্ভ করতে হবে সেটা কার্ভ করবেন তাড়াতাড়ি সিলেক্ট করছি জাস্ট আপনাদেরকে দেখানোর জন্য কীভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করতে হয় আপনারা যখন কাজ করবেন খুব নিখুঁতভাবে পাত করে করে করবেন তো দেখুন আমি এখান থেকে শুরু করেছিলাম তারপরে পাত করতে করতে এখানে আসলাম তো আমি যদি এখন এখানে আবার ক্লিক করি মানে মিলিয়ে দেই যেখান থেকে শুরু করেছিলাম তাহলে কিন্তু এই পাথের ভেতরে যে অংশটুকু রয়েছে সে অংশটুকু কি অংশটুকু সিলেক্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমি তো এই অংশটুকু সিলেক্ট করব না অর্থাৎ এই অংশের ভেতরে কাজ করব না সেক্ষেত্রে আমাকে এটি এই অংশের সাথে যে শুরুর অংশের সাথে মিলিয়ে দেওয়া যাবে না যদি মিলিয়ে দিই তাহলে এই অংশ সিলেক্ট হবে মানে পাথের ভেতরে যে অংশ রয়েছে হ্যাঁ আপনি যখন এই অংশের ভেতরে যদি কাজ করতেন তাহলে আমি এখানেই মিলে দিতাম ঠিক আছে তো আমি এখন যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ড ধরবো সত্য পাত করে করে এই অংশে এসে মিলিয়ে দেব এবার আপনি আমি দেখুন যেখানে শুরু করেছি ওখানে এসে মিলিয়ে দিয়েছি তো এখন আপনি মাউসের রাইট বাটন যদি ক্লিক করেন দেখুন এখানে মেক সিলেকশন রয়েছে এখানে ওকে করলে আপনার যে অংশ পাত করেছেন সে অংশ এরকম সিলেকশন হয়ে যাবে তাছাড়াও আপনি যদি কিবোর্ডের 
control plus enter press करें ताहल selection हो बे हम्म अच्छा तो आमिर खून control plus B press करलाम color balance आश्लो तो color balance से आमिर green color टी बारी आ दिलाम अपने जेटी पोजन अपने दीते पर बन ओके तो आमिर बस selection तूले दे control plus D तो देखून background की green हो चें तो ये भावे अपनी पेन टूलेर पाथ मोड़े किए अपने जखन कोनो छोबी ते छोबी बे इमेज काज कर भी नहीं भावे जब हम शुरू काज करा पोज़े शाम शो पाथ करे करे है सिलेक्शन पड़े काज करते वर्बे ठीक है चाहे अच्छा तो आमी ये बार एक नोटन पे जिने बो तो आमर अखन पेन टूल सिलेक्ट था का अवस्था है अमी अखन शेप मोड़े के लम शेप मोड़े जाओ पड़े देखूँ इखने फील कलर रोए चे अपना शेपेड जे कलर हो बे अपनी इखन थे के चूज करते बार बन तार पड़े स्ट्रोक कलर रोए चे अपने जो दिच्छा ना अपना शेपे स्ट्रोक थक बे शिक्षकेतर अपनी इखन थे के एक्स्ट्रोक कलर दिए ने बन आर इखने अपनी इटे जो दिन न्यू लेयर लाखेन शिक्षकेतर अपनी नोटन लेयर है होए जावे ये देखो ना एक टी नोटन लेयर ये पर आरेक टी शेप देखो ना एक टी नोटन लेयर है होते हैं ये भावे अपने ज्योतों टी शेप कर बन तो तो टी नोटन लेयर है शेप शेप गुलो हो बे ठीक है सर अच्छा तो देखों आपने जो देखा ने exclude overlapping shapes select करें तो शेखे तरह आपने जो अपने की shape तो ये कर बन एक की shape आपने जो अपने create कर बन तो अपने की shape shape जो ने की layer तो जो हो बे तो इर पड़े आपने जो दे आबर shape एक की नैन तो शेखे तरह किन्तु आरेक की layer तो जो होते हैं ना तो एक की आरेक की layer तो जो होता जो दे अमी सिलेक्ट करें काच्छा कुत्तम ठीक है छे तो आपने रा एक्सक्लूड ऑवरलिपिंग शेप्स सिलेक्ट करें कोर्बन काच इटी कुल्ले हो भी की आ अच्छा देखूं नेटी इर भीतरे जोरु नामी आरेक टी शेप कुट्सी तो जोखुन ए एक्सक्लूड ऑफरलेपिंग शेप्स सिलेक्ट करे आमे एक भी दूसरी शेप जोखन कोल्लम तो देखोन जे ए शेपे जे भीतर रंगशो शे भीतर रंगशो टक तो अपना भीतर रंगशो कोन कलर शो कुछ ना अर्की इसे भीतर रंगशो की शेप इसे भी तो जो होता है ना ठीक है सर एक ही पाठ थको एक अपने कोल्ले बुस्ते पर बन शेप तो जी कोल्लम इटे सिलेक्शन था का अवस्था है तो ना मैं ये तो एर फेस औरे आरेक तो शेप तो जी कोरी देखो ना शेप टी ऐसा भी होगे तो बाकी जगुलो का जगुलो रोए छे एगुलो आपने रा अखन बुस्ते पर बन तो एगुलो आपने सिलेक्ट कोरे कोरे एक तो प्रैक्टिस करने में ठीक है छे अच्छा तो ये भावे आपने जो भी एक फील कलर एक हंस के चेंज करें दें ये आपने जरूर को मिच्छा आपना पोर्शन जरूर को शेयर को शेप तोड़ी करते बार बने देखों मैं ड्रैग करें शेप तो जो कुछ ही देखो ना ड्रैग करा पड़े एक है ना जब आपने रा ये हैंडल देखते हैं ये हैंडल जो भी कंट्रोल धोरे इधर भी करें इधर कर ले आपने शेप टी आपने अब अब जमुन चान आकृति शेयर कुम करते बार बन
तो आपने जो दी एक टी शेप तो रिकॉर्डेन पाठ कोड़े कोड़े देखून अमी शुरू ते जेखन देखे शुरू करें ची ओखने ये किंतु मिले दिच्छी तो पाठ कोड़ा पड़े आपने जो दी चांज जे फॉरग्राउंड जेर कलर की अप्लाई कोड़ेन ये पाठ है भेतोरे शेखेत्रे ऑल्टर प्लस बैक स्पेस है प्रेस कोड़ेन अब जो दी चांज जे ये बैकग्राउंड बैकग्राउंड जेर कलर की अच्छा तो एक बार ऐसे ही फ्री फ्रॉम पेंट टूल ये टूल टी दे अपनी फ्रीली उन्हें शेप ऑन करते बार बन अच्छा तो एक बार ऐसे ऐड एंकर पॉइंट टूल ये जो ना मैं पेंट टूल सिलेक्ट करना होगा उससे एक शेप नहीं पाठ करें करें तो अखोन जो दे मैं ऐड एंकर पॉइंट टूले टूल सिलेक्ट करें, अखोन इखन एक टी क्लिक करें, ऐड एंकर पॉइंट टूल नहीं है, देखों इखन एक टी एंकर पॉइंट जो भर चें, तार पर अम्म जो इखन एक क्लिक करें, इखनों जो भावे, तो इबार जो दी डिरेक्ट सिलेक्शन टूले आपने क्लिक करें, क्लिक करें, ये एंकर पॉइंट सिलेक्ट करें, आपने इसे, देखिए बारह नो लगे यह बारह तो पर्वन अब अब कॉमा तो पर्वन अब तक अपने की एंकर पॉइंट जो कर लें ये बार देखों अपने एंकर पॉइंट पे एंकर पॉइंट इस सिलेक्ट है का अवस्था है ये हैंडल धोरे कंट्रोल धोरे हैंडल ये हवे शोराते पर्वन अच्छा ये पूरा अच्छे डिलीट एंकर पॉइंट टूल तो हम डिलीट एंकर पॉइंट टूल सिलेक्ट करे जो भी ऐसा नहीं क्लिक करे देखों ये एंकर पॉइंट ही डिलीट होएगा लो अब आराम जो देखा नहीं क्लिक करे देखों ये एंकर पॉइंट ही डिलीट होएगा लो तो ये पूरा अच्छे कॉन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल এটি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমি একটু পে চাই তো দেখুন কনভার্ট অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমি যদি এই কারভে অর্থাৎ এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টে ক্লিক করি দেখুন এটি কনভার্ট হয়ে কর্নার হয়ে গেল আবার যদি এখানে ক্লিক করি দেখুন এটিও কনভার্ট হয়ে কর্নার হয়ে গেল এখানে ক্লিক করি এটি হবে না কারণ এটি কর্নারই রয়েছে मुल्लों तो कार्फ कॉर्नर हुए माने कार्फ कॉन्वर्ट हुए कॉर्नर हुए जावे तार पर देखूँ ये गुलो हो बिना ठीक है सर तो जो गुलो कार्फ रोए चे एंकर पॉइंट शेगुलो अपने जो भी क्लिक करें शे एंकर पॉइंट शेगुलो कॉन्वर्ट हुए कॉर्नर हुए जावे तो आशा करूँ बुझे चुने गुलर काज आपने आरोप प्रैक्टिस कर बैन अच्छा ये लेटे अपने में डिलीट कर दी
আচ্ছা তো আমি এবার পাথ মোড সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমি এবার অক্ষরের উপরে পাথ করব তো আসলে যারা বিগিনার্স তাদের কিন্তু প্রথম প্রথম পাথ করতে একটু প্রবলেম হয় তো আপনি যদি ইজিলি নিখুঁতভাবে পাথ করতে চান সেজন্য কিন্তু আপনাকে প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে প্রচুর পাথ করতে হবে আপনি বিভিন্ন অক্ষরের উপর তারপরে বিভিন্ন শেপ করবেন পাথ করে করে তো আপনি এভাবে যত প্র্যাকটিস করবেন তত কিন্তু আপনি আস্তে আস্তে খুব ইজি হবে এবং নিখুঁতভাবে পাথ করতে পারবেন তো আমি একটি অক্ষর টাইপ করলাম আপনারা এখানে যে কোনো ফন্ট আপনাদের যে ফন্ট প্রয়োজন সে ফন্ট রাখবেন সাইজ যেমনটি আপনাদের প্রয়োজন তেমনটি রাখবেন আচ্ছা তো আমি এখন এর উপরে পাত করব তো আপনারা যদি এ থেকে মানে যতটুকু পান এ থেকে যে পর্যন্ত হলে আরও ভালো হয় যদি কয়েকদিন পাত করেন হ্যাঁ তাহলে কয়েকদিন পাত করলেই আপনি দেখবেন অনেক আপনার খুব সুন্দরভাবে পাত করতে পারছেন এবং ইজিলি পাত করতে পারছেন তো আপনারা পাত করার চেষ্টা করবেন আচ্ছা তো আমি জুম করলাম জুম করে মাসুলের বাটন বাটনে ক্লিক করলাম তারপর দেখুন আপনার যে জায়গায় কাপ করা প্রয়োজন সে জায়গায় কাপ করবেন ঠিক যতটুকু দূরত্ব থেকে আপনি আপনি হচ্ছে পাত করতে পারবেন ততটুকু দূরত্ব থেকে করবেন এই জায়গায় কাপ করলাম আমি আচ্ছা তো তারপরে দেখুন এই যে হ্যান্ডেল রয়েছে না তো ওই হ্যান্ডেলে আপনি যদি কন্ট্রোল চেপে ধরে আপনি হ্যান্ডেল এইভাবে সরালে আপনার পাতটা কিন্তু সরবে দেখছেন দেখুন আপনি এভাবে পাত করতে থাকবেন যে জায়গায় কাপ রয়েছে সে জায়গায় কাপ করবেন আপনার যতটুকু দূরত্বে থেকে আপনি করতে পারবেন করবেন আচ্ছা এই জায়গাটাই দেখুন যে এই হ্যান্ডেলের জন্য আমার একটু প্রবলেম হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আপনি অল্টার চেপে ধরে যদি আপনি এই পয়েন্টে ক্লিক করেন হ্যান্ডেলটি তারপরে আপনি এখানে মিলিয়ে দেবেন তো এবার আপনি এই ভেতর অংশ আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে
আচ্ছা তো পাত করা হয়ে গেলে এবার আমি কিবোর্ডে কন্ট্রোল প্লাস ইন্টার প্রেস করব তাহলে আমার এরকম সিলেকশন দেখাবে আচ্ছা এবার আমি একটি নতুন লেয়ার নেব নতুন লেয়ারের ভেতরে আমি যদি এই কালারটি অ্যাপ্লাই করতে চাই ফরগ্রাউন্ড কালারটি তাহলে অল্টার প্লাস ব্যাক স্পেস প্রেস করব এবার মুভ টুল নেব এ দেখুন আমি পাত করে করে আরেকটি অক্ষর তৈরি করলাম কন্ট্রোল প্লাস ডি দেই তো এভাবে আপনারা পাত করতে থাকবেন যত পাত করবেন তত আপনাদের পাত অনেক সুন্দর আর নিখুঁত হবে আপনি অক্ষর তারপরে বিভিন্ন শেপ আপনারা পাত করবেন তো ভিওয়ার্স আজ এ পর্যন্তই যতটুকু দেখালাম আপনারা ভালো করে প্র্যাকটিস করবেন আর যতটুকু দেখালাম যদি কাজ করতে গিয়ে কোনো প্রবলেম ফেস করেন তাহলে আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন আর আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটিতে লাইক কমেন্ট করবেন এবং ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন তো ভিওয়ার্স দেখা হবে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে ধন্যবাদ সবাইকে